大胆一点，别把床放中间。常规卧室本不大，还把笨重的床放中间，再把衣柜靠墙放，活动空间太狭窄。子涵走个路都蹑手蹑脚，子涵的书桌也无处安放，霸道老妈直接清空，直接重新装。一顶上简单双眼皮吊顶，经久耐看不费钱。记得预留挂机空调的位置，空调隐藏才不占空间。睡觉一件冷暖也舒适。二，床头做毛柜，存放不常用的被套、抱枕。上方做吊柜，放满子涵这些年打下的江山。关上柜门有位置，中间搭配开放格，放各种摆件、闹钟。三，去二舅妈家搬张排骨架床靠墙放，睡觉更安心，还节省卧室空间。靠墙贴软包，睡觉才舒服。四，床边坐立柜替代床头柜，下面搭配两个抽屉，子涵零零碎碎几个房间，分类拿取很方便。上面放子涵的睡前小读物。开关插座装床头，手机充电不发愁。五，角落设计转角大衣柜，下面布局全以挂衣区为主，这空间堪比衣帽间。关上柜门更便，旁边延伸坐椅衣柜，上面二舅妈送的过季棉被，留个区域挂子涵的长裙子。六，靠窗座椅排地柜，角落放子涵不常用的杂物，旁边搭配两个抽屉，一边收纳子涵跨世纪的贴身衣物，另一边藏满子涵青春的小秘密。铺上几块软垫是休闲卡座，旁边延伸悬空大书桌，搭配两个抽屉做收纳，方便子涵学习写作业。上面搭配。书架做收纳，子涵的高考资料全放下，门后做个黑板墙，写写画画有灵感，有了好的学习区，老妈再也不用担心子涵的学习。卧室这样设计，有足够的收纳区，舒服的学习区，宽敞的活动的空间。